女人为了得到二十两的彩礼，但又不想把自己的女儿嫁过去，就打上了自己嫂子女儿的主意，把侄女骗了过去后，又下药使其昏迷，打算晚上让自己表哥的傻子儿子生米煮成熟饭。谁知元宝早就知道他的计划。安排了保镖一路暗中保护，在陈大壮进去王大丫房间的时候，魂一就把陈大壮敲晕送往已经提前被晕倒的王兰兰房间。结果到了第二天早上，女人得知昨晚被生米煮成熟饭的竟然是自己女儿后，哭着无论如何都不会让女儿嫁给陈大壮，同时彩礼也要给。结果被表哥和表嫂赶出门。娘娘，我怎么办啊？我们昨天晚上明明把陈大壮送进了王大丫房里，那陈大壮怎么会在你房里？我不知道啊，我毁了，我毁了，我今后还怎么嫁人啊？兰兰，要不你就嫁到陈家吧。娘，你这是在逼我去洗吗？我现在就去洗。娘不说了，你别冲动，别冲动。<笑>娘，王大丫呢？对哦，从早上开始就没见到她。娘，一定是王大丫，一听是她算计的我，一定是那个大大大的。先不说这个，先回去再说。你放心，娘会把他卖进窑子里，一定给你报仇雪恨。再说另一边，王大丫一路又惊又怕，是哭着跑回家的。一进门就恰好跟算好时间，假装要出门的元宝撞个满。大嫂，大嫂，怎么回事？大丫，你别哭，你说出来，本王和元宝一定给你做主，不怕。王老太听到动静也跟着出来，看到王大丫哭成这样，心里暗喜。看来老二媳妇那边把事情办成了，二十两跑不了了。大丫，你这是遇上什么事了？该不会是被男人欺负了吧？我听说你这次去打工的东家家里还有个儿子跟你年龄相当，你该不会是勾搭人东家了吧？你这个败坏王家门风的东西，简直不知羞耻！你这个老钱婆！大丫刚进门，啥都没说，你就直接给他扣屎盆子，毁得清白。有你这么做长辈吗？你看他哭得那么伤心，肯定是个男人。我没有。此时门外已经聚集了不少八卦的村民，见此，王老太立刻加大嗓门喊道：“你没有怎么把自己弄成这样？你这逻辑好无敌！来来来，我现在打你一顿，把你打哭了。我也说你在外面勾搭人家。”你你你，你什么你？你自己也觉得无耻是吧？你这样子晚上都能镇宅的，谁会愿意被你勾搭？<笑>我懒得和你理论，反正这就是事实。不然他为何自己跑回来，还哭成这样？肯定是别人看不少他这种送上门的。这王大丫平时看着挺老实本分的，你懂什么？回教的狗不咬人，越是平时看着老实本分的，越是一肚子坏水。有种再说一次，看看我咬不咬你。反正大丫的清白应该是没了的。大嫂，你相信我，我没有，我没有。大嫂相信你，不怕，有大嫂在，谁也别想欺负你。我倒想问问奶奶，你怎么知道大丫去打工的东家家里有个儿子？又怎么知道是大丫勾引人家儿子？说的你好像在现场一样，呃，有的是捉贼拿刀，捉奸拿双。你以为就光靠你上嘴唇一碰下嘴唇就行了？哼，就是这种话可不是随便能乱说的，社会害起人的。这要是闹出了人命，到时候见了官，谁都别想好过。这种家门丑事还需要见什么官？身子不洁的女人就该直接陈堂。大爷，你是不是让？让人欺负了，真让男人碰了身子。本来今早被王兰兰的惊叫声吵醒，跑到王兰兰门口看到那样的情形，已经吓掉了魂。又听到王孙氏他们的对话，才知道陈大壮原本是要进他房的，结果进错房，于是就吓得赶紧逃跑回家。谁知道一回来就被老太太这么说，现在连亲娘也怀疑他。你是不是打压亲娘啊？谁都能怀疑他，就你不能。你现在这么说，那是要比洗他吗？你们听听。听听，亲娘都这么说了，还有什么可狡辩的？我大姐不是那样的人，你别满嘴喷粪。元宝看到大丫此时脸色灰败，没了活气，明显是有了死志，立刻将大丫抱在怀里。今天就让左邻右舍的人做个见证，我金元宝把话撂在这里了。如果这次的事情真是大丫不守妇道，愚人勾搭成奸，我亲手把王大丫挂上去。
但是，要是今天这事是有人故意冤枉大丫的，我金元宝就是豁出去这条命，也要到关老爷那里去讨个清白。大嫂，我没做。要是我真的做了那种下作的事，不用你动手，我自己钓上去。说的好听，别以为你们这样说两句狠话就没事了。等到你二婶跟兰兰回来，事情自然会真相大白。好啊，二丫。二婶跟兰兰应该差不多回来了，去门外等着。我倒想让她给我们个说法。是，大嫂，我这就去。王林、王森，你们也跟去看看，看到你们二婶，赶紧让她回来。既然这事情闹开了，就不光是我们这一家人的事了，也关系到整个石桥村王氏的名声。翠花，你知道怎么做了吧？放心，本王现在就叫李正和族长过来，还有最德高望重的老人也请来，要闹就闹到最大，本王奉陪到底。啊、小宝，我们也一起去。您、啊，您的身体。大牙要是被这样冤枉洗了，我活着也没用。元宝没有拦他，这是他这个当娘的该为子女做的。好啊，叫李正跟族长来，让他们做个见证。元宝，你这样是不是？石婶子，大家都是女人，明杰对我们女人来说多重要，你不是不知道。你的好意我知道，我心里也很感激你。可是今天这个事，我没法让步。我相信大丫不是那样的人，就算陪她一起洗，我也无法忍受这样的污蔑，被人戳着脊梁骨过一辈子。婶子，我相信你不是那样的人，大丫也不是那样的人，闹大了也好，闹大了就让那些爱嚼舌根的人看清楚了，省得以后拿这些莫须有的说事。王月娇，你还真是阴魂不散。其实你是巴不得这几个哒哒哒的洗了，你好领养大房那两个小的吧，这样就算你生不出来，儿子闺女一下都有了。你个老钱婆，嘴下积点德吧。大房这一家这些年没少给你们赚钱做工，你们霸占人家的房子住了这么多年，现在又污蔑大丫清白，把孩子往喜路上逼，简直就是哒哒哒不如。就在王老太和王月娇准备大吵的时候，突然有人喊道：“王顺家的回来了，族长跟李正也来了。”王顺看到自己自己的妻子和女儿的神情，心里忽然有一股不祥的预感冒了出来：“老二家的，你可回来了！”你快说说，这王大丫到底在东家做了什么丑事？呀，那个孙美娜躲闪着不敢看王老太的目光，又求救的看向王老太身边的王顺，希望王顺能赶紧劝劝王老太，别把事情闹大。你倒是快说说，好让李正跟族长给我们评评理。这时，王老太目光突然看到孙美娜身后的王兰兰，顿时脸上大变，这这是怎么回事？好子们，由于经费有限。制作不易，我已经把后续视频放到左下角小程序里了，点击小程序就可以超前观看了。感谢大家的支持与理解。